அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்திலே சத்தியத்தில் சங்கமிப்போம் என்ற தலைப்பிலே நாம் சத்திய கொள்கையில் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் சத்திய கொள்கை எந்த அளவிற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது சத்தியத்தில் நாம் சங்கமித்திருக்கின்றோம் பின்பற்றுகின்றோம் என்பதற்குரிய அளவுகோல் என்ன என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ளவிருக்கின்றோம் இந்த தலைப்பினுடைய அடிப்படையான நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால் இன்றைக்கு பலரும் நாங்கள் சத்தியத்திலே இருக்கின்றோம் என்று சொல்கின்றார்கள் அதே நேரத்தில் அவர்கள் உண்மையிலேயே அந்த சத்தியத்தோடு இரண்டர கலந்திருக்கின்றார்களா ஒருவன் சத்தியவாதி என்பதற்குரிய அடையாளங்கள் நற்பண்புகள் அவர்களோடு பொதிந்திருக்கிறதா என்பதை நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அதிகமான மனிதர்கள் தங்களுடைய பேச்சுக்களில் மட்டும்தான் தங்களுடைய பேச்சுக்களில் மட்டும்தான் சத்தியத்தை உறக்க சொல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் செயல் வடிவில் பார்த்தால் செயல்முறையில் பார்த்தால் பலரும் அதில் தோல்வி அடையக்கூடிய மக்களாகத்தான் இருக்கின்றார்கள் மிக குறைவானவர்கள்தான் அவர்கள் எதை சத்தியம் என்று சொல்கிறார்களோ அதை நடைமுறையில் பின்பற்றக்கூடிய மக்களாக இருக்கின்றார்கள் அதிகமானவர்கள் தங்களுடைய பேச்சுக்களில் மட்டும்தான் அதை பேசக்கூடிய காட்சியை பார்க்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு சத்தியம் இருக்குன்னு வைத்துக் கொள்ளுங்க சத்தியம் என்றால் உண்மை ஒருவன் நம்பக்கூடிய ஒரு கொள்கை அவன் பேச்சளவில் மட்டும் இருக்கும் என்று சொன்னால் அதிலும் குறிப்பாக நாம் எந்த இஸ்லாத்தை சத்தியம் என்று நாம் நம்புகிறோமோ நாம் நம்பக்கூடிய இந்த சத்திய தீனுல் இஸ்லாம் பேச்சளவில் மட்டும் இருக்கும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நாம் கழுதைகளுக்கு ஒப்பானவர்களாகத்தான் கருதப்படுவோம் ஏனென்று சொன்னால் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் தௌராத் என்கின்ற வேதத்தை யூத சமுதாயம் நேர்வழி பெறுவதற்காக அல்ல அனுப்பினான் ஆனால் அந்த யூத சமுதாயம் அந்த தௌராத்தின் அடிப்படையில் நடந்தார்களா என்று சொன்னால் அவர்கள் நடக்கவில்லை தௌராத்தை அவர்கள் வேதமாக வாங்கி கொண்டார்கள் ஆனால் அதற்கு மாற்றமான வழிமுறைகளை செயல்பாடுகளை அவர்கள் கையாண்டார்கள் அந்த யூதர்களை பற்றி அல்லா திருமறை குரானில் கூறும் பொழுது மசலுல்லதீன ஹும்மிலு தௌராத்த சும்மதம் யஹ்மிலூஹா க மசலில் ஹிமாரி யஹ்மிலு அஸ்வாரா தௌராத் வேதம் யாருக்கு வழங்கப்பட்டு அவர்கள் அதை முறைப்படி பின்பற்றவில்லை அவருடைய உதாரணம் க மசலி ஹிமார் கழுதையுடைய உதாரணத்தை போனதாகும் யஹமில் அஸ்வாரா எப்படிப்பட்ட கழுதை பொதி சுமக்கக்கூடிய கழுதையுடைய உதாரணத்தை போனதாகும் என்று அல்ல சொல்லி காட்டுகின்றார் ஒரு கழுதையின் மீது நாம் தங்கத்தை வைத்தாலும் அதற்கு நம்முடைய முதுகில் இருப்ப தங்கம் என்று அதனுடைய அருமை அந்த கழுதைக்கு தெரியாது தகரத்தை வைத்தாலும் முதுகில் இருப்பது தகரம் என்பது அந்த கழுதைக்கு தெரியாது அது எதை வைத்தாலும் சுமக்கும் அதுபோன்று நாம் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த சத்திய கொள்கை எப்படிப்பட்ட கொள்கை என்பதை விளங்கி பின்பற்றாமல் அதை வெறும் வாயளவில் மட்டும் சொல்லிக் கொண்டிருப்பவர்கள் இது போன்ற பொதி சுமக்கக்கூடிய கழுதைக்கு ஒப்பானவர்கள் என்று அல்லாஹ் அப்போது ஆரம்பி எச்சரிக்கை செய்கின்றார் இஸ்ரேவேதர் சமுதாயத்திற்கு அதைத்தான் அல்லா கூறுகின்றான் அந்த யூத சமுதாயத்தை பார்த்து 
இஸ்ரேல் சமுதாயத்தை பார்த்து அல்லா கேட்கின்றான் நீங்கள் வேதத்தை படித்துக் கொண்டே உங்களை மறந்துவிட்டு பிற மக்களுக்கு நீங்கள் நல்லதை ஏவுகிறீர்களா என்று அல்லா கேட்கிறான் இஸ்ரே வேத சமுதாயத்தை பார்த்து இஸ்ரே வேத சமுதாயம் வேதத்தை படித்தார்கள் வேதத்தை படித்து பிற மக்களுக்கு சொன்னார்கள் ஆனால் தங்களுடைய வாழ்வில் அவர்கள் அதை பின்பற்ற மறந்து விட்டார்கள் பின்பற்றாமல் புறக்கணித்தார்கள் எதுவெல்லாம் நல்ல காரியமோ அதையெல்லாம் மக்களுக்கு சொன்னார்கள் எதுவெல்லாம் தீய காரியமோ அதையெல்லாம் மக்களுக்கு தடுத்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் எடுத்து சொன்ன நல்ல காரியங்களை அவர்கள் செய்யவில்லை அவர்கள் தடுத்த தீய காரியங்களை அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இதைத்தான் அல்லா சொல்லி காட்டுகின்றான் நீங்கள் மக்களுக்கு நல்லதை சொல்லிவிட்டு நீங்கள் அதை உங்களை மறந்து விட்டீர்களா நீங்கள் பின்பற்றாமல் புறக்கணிக்கிறீர்களா அவ்வளா தாய்க்களும் நீங்கள் சிந்திக்க மாட்டீர்களா என்று அல்லா கேட்கின்றான் அவர் சத்தியத்தில் சங்கமிப்போம் என்பது என்று சொன்னால் நாம் எது சத்தியம் என்பது அறிந்து கொள்வது மட்டுமல்ல அந்த சத்தியத்தை விளங்கி கொண்டவன் எப்படி வாழ வேண்டுமோ அதுபோன்ற ஒரு வாழ்க்கையை நாம் வாழ்ந்தால் தான் நாம் சத்தியவாதிகள் அப்ப இன்றைக்கு நாம் எல்லாம் விளங்கி இருக்கின்றோம் இஸ்லாம் என்பது ஒரு சத்திய மார்க்கம் இந்த சத்திய மார்க்கம் இறை நம்பிக்கையிலே மிக உயர்ந்த ஒரு கிளை நவியா நாயம் சல்லா சொன்னால் அல்லவா அல் ஈமானு பிலும் வசித்தூன சோபா இறை நம்பிக்கை என்பது அது அறுபதுக்கும் அதிகமான கிளைகளை கொண்டது ஆயிலாக கவுதல் ஆயிலாக இல்லல்ல அந்த இறை நம்பிக்கையில் மிக உயர்ந்த கிளை ஃபர்ஸ்ட் முதல் கிளை லாயிலாக இல்லல்லா லாயிலாக இல்லல்லா என்ற ஏகத்துவத்தை விளங்கிக் கொள்வது ஆனால் இன்றைக்கு தௌஹீத் மக்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு விதமான ஒரு கருத்தாக்கம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ன கருத்தாக்கம் இறை நம்பிக்கையிலே மிக உயர்ந்த கிளை லாயிலாக இல்லல்ல வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்பது நமக்கு மார்க்கத்திலே மிக மிக கெட்டவர்களுக்கு உதாரணமாக சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை எடுத்து சொல்லி இப்படித்தான் ஒரு ஏகத்துவவாதி இருக்க வேண்டும் என்பதை மறைமுகமாக பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய காட்சியை பார்க்கிறோம் எப்படி தௌஹீத் கொள்கைக்கென்று ஒரு தனி சிறப்பு இருக்கிறது இறை நம்பிக்கையில் மிக முதன்மையான கிளை முதலாவது கிளை வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாஹுவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்பது இந்த தௌஹீத் களிமா ஒருவன் இதை சரியாக விளங்கவில்லை என்று சொன்னால் அவன் மறுமையிலே நிரந்தர நிரந்தர நிரந்தரமான நரகத்திற்கு அவன் உள்ளாகி விடுவான் ஒருவன் அல்லாவிற்கு இணை கற்பித்த நிலையில் மரணித்து விடுவான் என்று சொன்னால் அவன் செல்லக்கூடிய இடம் நிரந்தரமான நரகம்தான் அல்லா சொல்லி காட்டுகின்றான் இணை கற்பிக்கிறானோ அவனுக்கு அல்லா சொர்க்கத்தை ஹராமாக்கி விட்டான் தடை செய்து விட்டான் அவர்கள் ஒதுங்கும் இடம் நரகம் தான் இந்த அநியாயக்காரர்களுக்கு எந்த உதவியாளர்களும் இல்லை என்று அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் ஒரு அல்லாஹ் இணை வைத்த நிலையில் மரணித்து விட்டான் என்று சொன்னால் அவனுக்கு சொர்க்கம் தடை அவன் ஒருபோதும் சொர்க்கம் செல்ல முடியாது மற்றொரு வசனத்தில் அல்லா கூறுகின்றான் அல்லா அவனுக்கு இணை கற்பிக்கப்படுவதை மன்னிக்கவே மாட்டான் அல்லா ரபுல் அலமீன் ஒரு மரணிக்கும் பொழுது நம்முடைய உயிர் கர்கராவுடைய தொண்டை குழியை அடைவதற்கு முன்பாக ஒரு சிற்கிலிருந்து விடுபட்டு அல்லாவிடம் பாவ மன்னிப்பு தேடி ஏகத்துவ கொள்கையை விளங்கிக் கொள்வான் என்று சொன்னால் அவன் மறுமையில் அல்லா நாடினால் தப்பித்து விடலாம் அவன் நிரந்தரமா நரகத்திற்கு சொந்த காரணாக மாட்டான் அதே நேரத்தில் மரணிக்கும் பொழுது இணை வைப்பு கொள்கையிலே மரணித்து விடுவான் என்று சொன்னால் அவனுக்கு வந்து அந்த பாவத்தை அல்லா ஒருபோதும் மன்னிக்க மாட்டான் எவ்வளவு மாதுனத அளிக்கல் இமேஷா இணை வைத்து அல்லாத பாவங்களை சிறுக்கு இல்லாத பாவத்தை ஒரு செய்யறான் பொய் பேசுறான் புறம் பேசுறான் இந்த மாதிரி பாவங்களாக இருந்தால் அவன் தௌபா செய்யாம மூத்தாயிட்டு அல்ல நாடினால் மன்னிக்கலாம் ஆனால் சிறுக்கு வைக்கிற பாவம் இருக்கு பாருங்க இது அல்ல செய்ய மாட்டான் 
ஒருபோதும் மன்னிக்க மாட்டான் வம ஈஸ்வரிக்கு பில்லாகி பகத் அல்ல லலாலம் உபீனா அல்லாவுக்கு இணை கற்பிக்கக்கூடியவன் மிக தெளிவான வழிகேட்டில் அவன் வீழ்ந்து விட்டான் என்று அல்லாஹ் ரப்பு அருமை சொல்லி காட்டுகின்றான் அவ்வளவு கொடுமையான பாவம் இணை கற்பிக்கக்கூடிய பாவம் அப்ப இந்த இணை கற்பிக்கக்கூடிய பாவம் கடுகளவுடன் நம்மில் வராமல் இருப்பதுதான் ஏகத்துவ கொள்கை அதன் திருமலை குரான் சொல்லி காட்டுகிறது வாழ்புதுள்ளாக வலா துஷிரிக்கு மிகி செய்யா அல்லாவிற்கு கடுகளவு கூட நீங்கள் இணை வைத்து விடாமல் அவனை வணங்குங்கள் சில கொள்கைவாதிகள் இருக்கலாம் தங்களை கொள்கைவாதிகள் சொல்லிக் கொள்வார்கள் அவர்கள் தௌஹீதுவாதி என்பதற்கு என்ன அடையாளம் தர்கா வழிபாட்டை எதிர்த்தால் மௌலூதை எதிர்த்தால் தாயத்து தகடை எதிர்த்தால் அங்க தௌஹீதுவாதிகள் அப்படி சொல்லுவாங்க ஆனா இன்னும் பல சிற்கா நம்பிக்கைகள் அவங்கள்ட்ட இருக்கும் இமாம்களை அல்லாவுடைய தரத்திற்கு கொண்டு போய் வைப்பது நபி தோழர்களை அல்லாவுடைய அந்தஸ்தில் கொண்டு போய் வைப்பது குரான் சுண்ணாவில் ஆதாரம் இல்லாவிட்டாலும் மனித கருத்தை மார்க்கமாக்குவது இந்த மாதிரி சிறுக்கு உடைய கொள்கைவாதிகள் நம்ம பார்க்கிறோம் தங்களுக்கு அவர்கள் தங்களை அவர்கள் தௌஹீதுவாதிகள் என்று சொல்லி கொண்டாலும் முழுமையான தௌஹீது அவங்கள்ட்ட இல்லை அப்ப அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறேன் நாம் எப்படி அல்லாஹை வணங்க வேண்டும் வாழ்வதுள்ளாக பதா துஷ்ரி குபியை செய்யா அல்லாவிற்கு நீங்கள் கடுகளவு கூட இணை வைத்து விடாமல் அவனை வணங்குங்கள் என்று அல்லாஹ் ரொம்பதாலுமே சொல்லி காட்டுகின்றான் மற்றொரு வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டும் போது அல்லதீன ஆமனு வலம் எல்பிசு ஈமானவும் மிகுமின் எவர்கள் அல்லாஹுவை நம்பிக்கை கொண்டு தங்களுடைய இறை நம்பிக்கையில் கடுகளவு அநியாயத்தை கலக்கவில்லையோ எந்த ஒரு அநியாயத்தையும் கலக்கவில்லையோ அவர்களுக்கு தான் பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு என்ற சொர்க்கம் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அவர்களுக்கு தான் பாதுகாப்பு இருக்கிறது சொர்க்கம் இருக்கிறது அவர்கள் தான் நேர்மொழி பெற்றவர்கள் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுகின்றான் இந்த ஆயத்தி இறங்கின ஒன்ன சகாபாக்கள் எல்லாம் நபிகள் நாயகத்திலும் வருகின்றார்கள் அல்லாஹின் தூதரே ஐயுநாதம் நல்லிம் நம்மள யாருதான் அநியாயம் செய்யாதவங்க இந்த உலகத்துல எந்த ஒரு அநியாயத்தை செய்யாத ஒரு மனுஷன் இருக்கானா கடுகளும் அநியாயம் செய்யாத ஒரு மனுஷன் இருக்கானா ஒரு நம்ம பெத்த புள்ள இருக்கலாம் வச்சுக்கிடுங்க நம்ம மண்டையில் இப்படி தட்டுறோம் இது அவனுக்கு செய்யக்கூடிய அநியாயம் தான் அநியாயமாக இருந்தால் நியாயமின்றி ஒருவனுடைய மண்டையில் லேசாக இப்படி தலையில் இப்படி தட்டினா அது கூட அநியாயம் தான் அடுத்தவருடைய டூத் பேஸ்ட் அவருடைய அனுமதி இல்லாமல் நம்ம கொஞ்சம் எடுக்கிறோம் இதெல்லாம் அவர் செய்யக்கூடிய அநியாயம் தான் அப்போ அல்ல என்ன சொல்கிறான் யார் ஈமான் கொண்டு தங்களுடைய இறை நம்பிக்கை கொண்ட பிறகு கடுகளவு அநியாயத்தை கூட செய்யலையோ அவனுக்கு தான் சொர்க்கங்கிறான் அப்ப இப்படி பார்த்தால் நபிமார்கள் கூட சொர்க்கத்துக்கு போக முடியாது ஏன் நபிமார்கள்ட்ட கூட சின்ன சின்ன பாவங்கள் பெரும் பாவங்கள் நபிமார்கள்ட்ட வராது ஆனால் சில நேரங்களில் சிறு சிறு பாவங்கள் நபிமார்கள்ட்ட வந்திருக்குதா இல்லையா அப்துல்லா இப்னு உம்மி மக்கும் என்ற சஹாபி வரும் பொழுது ஒரு நேரத்தில் நபி அல் நாயம் அவரை பார்த்து முகத்தை கடுகெடுத்தார்கள் அல்ல சொல்லி காட்டுகின்றான் அபசபத்தவல்லா அஞ்சாகுல அம்மா அவர் கடுகெடுத்தார் ஒரு கண் தெரியாத மனிதர் வந்ததற்காக தன்னுடைய முகத்தை கடுகெடுத்தார் தன்னுடைய முகத்தை திருப்பி கொண்டார் என்று அல்ல நபிகள் நாயத்தை கண்டிக்கின்றான் அப்ப நபிமார்கள்ட்டையும் என்ன செய்திருக்கிறது சிறிய சிறிய பாவங்கள் வந்திருக்கிறது அப்ப சகாபாக்கள் கேட்கறாங்க அல்லாஹ் தூதரே அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் ஈமான் கொண்ட பிறகு கடுகளவு அநியாயத்தை கூட கலக்காவிட்டால்தான் அல்லாஹ் சொர்க்கம் என்கிறானே நம்மில் யார்தான் சொர்க்கம் செல்ல முடியும் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அப்ப நபி அண்ணா இந்த வசந்த விளக்கம் சொல்றாங்க அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய அந்த வசந்த சொல்லக்கூடிய அநியாயம் என்பது இணை வைத்தல் லுக்குமான் அலி இஸ்லாம் தன்னுடைய மகனுக்கு சொல்லுவாங்க யா புனையலா துஷிரிக் பில்லா என்னுடைய மகனே நீ அல்லாவிற்கு இணை கற்பித்து விடாத இன்ன ஷிர்க்க லதுமுனாவையும் அல்லாவிற்கு இணை கற்பித்தல் மாபெரும் அநியாயம் என்று லுக்குமான் அலி இஸ்லாம் அவங்க ஷிர்க்க அநியாயங்கிறாங்க இந்த இணை வைத்தல் என்ற மாபெரும் அநியாயத்துல கடுகளை கூட நீங்க செய்யக்கூட நல்லா சொல்லி காட்டுறான் யார் ஈமான் கொண்டு இந்த இணை வைத்தல் என்ற அநியாயத்துல எந்த ஒரு அநியாயத்தையும் செய்யாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் சொர்க்கம் என்று அல்ல சொல்லி காட்டுகின்றான் அப்ப சொர்க்கம் யாருக்கு கிடைக்கும் யாரு கடுகளவு கூட சிறுக்கு வைக்காம பரிசுத்தமான சத்திய கொள்கையில இருக்கிறாங்களோ அவர்களுக்கு தான் சொர்க்கம் கிடைக்கும் என்று அல்ல சொல்லி காட்டுகின்றான் அப்ப இந்த சத்திய கொள்கையுடைய முக்கியத்துவம் நமக்கு விளங்குகிறது அல்லாஹ் இணை வைக்காமல் ஏகத்துவத்தில் நாம் இருக்கிறோமா இல்லைங்களா இது எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பது நமக்கு என்ன செய்யறது ஏராளமான செய்திகள் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறது அல்லாஹ் அபுல்லாலமின் மறுமை நாளில் யாருடைய உள்ளத்தில் கடுகளவு இறை நம்பிக்கை இருக்கிறதோ அவர்களை நரகத்தில் விட்டு வெளியேற்றுங்கள் 
அப்ப கடுகளவு இறை நம்பிக்கை கூட நம்ம எங்க இதை விட்டு காப்பாற்றுகிறது நரகத்தை விட்டும் காப்பாற்றுகிறது அப்ப இந்த சத்திய கொள்கை முக்கியமானது அல்லாவுக்கு நம்ம தர்கா வழிபாடு செய்யக்கூடாது தர்காவுக்கு போறது குஃபுரு இறந்தவர்களுக்கு அல்லாவுடைய ஆற்றலை கொடுக்க கூடாது இது வந்து நம்ம நிரந்தர நரகத்தை தள்ளக்கூடிய நமக்கு விளங்குது தாயிட்டு தகடு போடக்கூடாது ஷிருக்கு நபிகள் நான் தடுத்து இருக்கிறார்கள் மண் அல்லக்க தமீமத்தன் ஃபகத் அஷ்ரக்க யார் தாயத்தை தொங்க விடுகிறானோ அவன் அல்லாவிற்கு இணை கற்பித்து விட்டான் அந்த சிறுக்க செய்யக்கூட நம்ம புரியிடும் ஏனென்றால் சிறுக்கு வச்சா எங்க போய் சேர்ந்துருவோம் நரகத்துல போய் சேர்ந்துருவோம் ஜோசியம் பார்க்க கூட இஸ்லாம் தடுக்குது மண் அத்தா காஹினன் அவ் அர்ராஃபன் சத்தகு பிமா யக்கூல் ஃபகத் கஃபர பிமா உன்சில் அலா முகமது யார் ஜோசியக்காரன் அல்லது குறிகாதிடம் சென்று அவன் சொல்வதை உண்மை என்று நம்பினால் அவன் முகமது நபிக்கு இறக்கப்பட்ட வேதத்தை மறுத்து விட்டான் முகமது நபிக்கு இறக்கப்பட்ட வேதத்தை மறுத்தால் குரானை மறுத்தால் அவன் காஃபில் சவுனம் பார்க்கிற சிறுக்க செய்ய கூட நம்ம புரியணும் நபியா நான் தடுத்து இருக்கிறாங்க அத்தீரத்து சிற்குன் சவுனம் பார்ப்பதை இணை வைத்தல் என்று நபியா நான் தடுத்து இருக்கிறார்கள் சூனியத்தை செய்யக்கூடாது சூனியத்தை நம்பக்கூடாது சூனிய காரண்டு போகக்கூடாது அது பொய் பித்தலாட்டம் என்பதை நாம் விளங்கியிருக்கிறோம் என அல்ல சொல்லி காட்டுகின்றான் வளாக்கின் ஷயாத்தீன கஃபரு யோ அல்லி முனன் நாச செஹர் சுலைமான் நபி காலத்தில் வாழ்ந்த தீய மனிதர்கள் ஷைத்தான்கள் மக்களுக்கு சூனியத்தை கற்றுக் கொடுத்து காஃபிரானார்கள் அப்ப சூனியத்தை கற்றுக் கொடுப்பவன் காஃபிரானான் சொன்னோம்னா அந்த சூனியத்துக்கு எந்த விதமான பவரும் கிடையாது அது பொய் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள முடிகிறது இந்த மாதிரி எல்லா சிறுக்கை விட்டும் நாம் நம்மை தவிர்த்து கொள்கிறோம் அப்ப இந்த சிறுக்கை விட்டு ஏன் நாம தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் தௌயது கொள்கை தான் நம்மை சொர்க்கத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் தௌயது கொள்கை தான் நம்மை நிரந்தரமா நரகத்திலிருந்து காப்பாற்றும் அப்ப தௌயது கொள்கையுடைய முக்கியத்துவம் நமக்கு விளங்கு தௌயது கொள்கை தான் நம்மை இந்த உலகத்துல வந்து ஒரு எவ்வளவு பெரிய பாவத்தை செய்தாலும் அவனை வந்து அவன் அல்லாக்கு இணை கற்பிக்காமல் மரணித்து விட்டால் நாளை அவன் சொர்க்கம் சென்று விடுவான் ஆகையினால் இந்த கொள்கை முக்கியமானது இதில் நாம் அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டும் தவு சத்தியத்தை நாம் சங்கமிக்க வேண்டும் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்கிறோம் அப்ப நமக்கு இந்த எல்லா ஹதீஸ்களுமே குரான் வசனங்களுமே தௌஹீது கொள்கையுடைய முக்கியத்துவத்தை நமக்கு என்ன செய்து விளக்குது அதே நேரத்தில் ஒருவன் தௌஹீது கொள்கையை உள்ளத்தால் ஏற்றுக்கொண்டால் அவன் உள்ளத்தில் தௌஹீது கொள்கையை நம்பி இருக்கிறான் என்பதற்குரிய அடையாளங்கள் உடைய மக்களாக நாம் இருக்கிறோமா அதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் நபியால் நாயம் காலத்தில் வந்து நயவஞ்சகர்கள் இருக்கிறார்களா இல்லையா முனாபிக்கிங்கள் அவங்களும் இந்த தௌஹீத் கொள்கையை பேசுகிறதா இருந்தாங்க எந்த ஒரு முனாபிக்குமே நயவஞ்சகனுமே வெளிப்படையில் அவன் சிறுக்கு வைக்கல அபு ஜெகல இஸ்லாம் காஃபின்னு சொல்லிச்சு அபு லஹப இஸ்லாம் காஃபின்னு சொல்லிச்சு ஏன் இஸ்லாம் காஃபிர் என்றது அவன் வெளிப்படையில் சிலையை வணங்கினான் அவன் வெளிப்படையில் அல்லாவுடைய தூதரை மறுத்தான் அவன் வெளிப்படையில் முஸ்லீம்களை எதிர்த்தான் ஆனால் ரசூல்லா சல்லா அலை செல்லும் தங்களோடு இருந்த எந்த ஒரு முனாஃபிக்கையாவது அவன் முஸ்லீம் இல்லை அவன் காஃபிர் என்று சொல்லியிருக்கிறாங்களா பேரை குறிப்பிட்டு எந்த ஒரு முனாஃபி முனாஃபிக்கு தனம் குஃபுர் சொல்லியிருக்குது முனாஃபிக்குகள் காஃபிர் என்று சொல்லியிருக்குது பொதுவாக நம்ம சொல்லுவோமா இல்லைங்களா சிறுக்கு வைக்கிறவர் நரகத்துக்கு போவாங்கன்னு சொல்லியிருக்குது நீ முனாஃபிக்கு நீ முனாஃபிக்கு இந்த சூழல் யாரை குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கிறார்களா சொல்லவில்லை அல்லா அறிவிப்பு செய்த அப்துல்லா பின் உபை பின் சலூல் அவன் முனாஃபிக்கு அவன் காஃபின் அல்லா சொன்னான் அல்லா சொன்னதுனால் நபியால் நாயம் சொன்னார்கள் அல்லாம் இறைத்துடன் சொன்னதுனால் மூமிங்களாக நாம் சொல்கிறோம் ஆனால் எந்த முனாஃபிக்கின்கள் காஃபிர்கள் என்று புத்தாம் பொதுவாக குரான் சொன்னது அதே நேரத்தில் ஒவ்வொரு மனிதனாக குறிப்பிட்டு நீ முனாஃபிக் நீ முனாஃபிக் என்று குரான் என்ன செய்யல சொல்லலை முனாஃபிக்கின்களை காஃபிர்கள் என்றும் குரான் சொல்லவில்லை முனாஃபிக்கின்களை ஏன் காஃபின் குரான் சொல்லல முனாஃபிக்கின்கள் நயவஞ்சகர்கள் உள்ளத்தின் ஈமான் இல்லாவிட்டாலும் வெளிப்படையில் ஈமான்தாரிகளாக நடித்தார்கள் வைதா காமு இல சலாத்தி காமு குசாலா அவர்கள் தொழுகைக்காக வந்து நின்றால் சோம்பேறியா வந்து நிற்பாங்க முனாஃபிக்குடைய அடையாளம் அவன் தொழுது இருக்க நபிகர் நாயின் காலத்தில் முனாஃபிக்கு தொழுது இருக்கிறான் ஆனால் அவன் எப்படி தொழுவான் தொழுகைக்காக வந்தனா சோம்பேறி பாங்கு சொல்லியாகும் அல்லாவுக்கு அழைப்பு கொடுக்கப்படும் தொழுகைக்கு போய் நிற்கணுங்கிற அந்த தன்மை வராவிட்டால் நமக்கு நாமே தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம் 
நாம சத்தியத்துல சங்கமிக்கவில்லை வாயெல்லாம் நம்ம தௌஹித பேசுறோம் உண்மையிலே அல்லாஹ் ஒருவன் தான் கடவுள் என்ற அந்த தன்மை அல்லாஹுடைய பயம் உள்ளத்தில் இருக்கும் என்று சொன்னால் நாம வந்து இந்த தொழுகை விஷயத்துல முனாஃபிக்குடைய பண்பு நம்மிடம் இருக்குமா நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் அப்ப முனாஃபிக்கு என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க தொழுகைக்கு சோம்பேறியாக வந்து நின்றார்கள் என்று அல்லாஹ் ரொப்புதான் சொல்லி காட்டுகிறான் அப்ப இந்த முனாஃபிக்கள் வந்து இவர்களை நபியால் நாயன் காஃபிர்கள் என்று ஏன் சொல்லவில்லை இவர்கள் வெளிப்படையில் தௌஹீத் வாதிகளை போன்று இருந்தார்கள் அவர்கள் வெளிப்படையில் தௌஹீதை பேசினார்கள் நபியால் நாயன் சல்லா அலி செல்லும் அவங்க முன்னாடி வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு அல்ல குரன் சொல்லி காட்டுகின்றான் நபிய இதா ஜாக்கள் முனாஃபிக்கூன் நபிய முனாஃபிக்கள் உம்மிடம் வந்தால் காலு நஷ்ஹது அன்னக்க ரசூலுல்லா அந்த முனாஃபிக்கள் சொல்லுவாங்க நாங்கள் சாட்சி சொல்கின்றோம் நீர் அல்லாவுடைய தூதர் முனாஃபிக் என்ன செய்வானா ரசூலுல்லாவுக்கு முன்னாடி வந்து உட்கார்ந்துக்கிட்டு நீ அல்லாவுடைய தூதர் தான் நாங்கள் சாட்சி சொல்கிறோம் நம்மளா இன்னைக்கு மேடையில் பேசுகிறோம் உட்கார்ந்து கொண்டு ஒரு அதைக்குள் பேசிக் கொண்டு இருக்கிறோம் முனாஃபிக்கிங்க அல்லாவுடைய தூதரை கண்ணால் பார்த்து விட்டு அல்லாவுடைய தூதருக்கு முன்னால் உட்கார்ந்து கொண்டு நீ அல்லாவுடைய தூதர் நாங்கள் சாட்சி சொல்கிறோம் பாங்க அல்லாஹ் சொல்ற வல்லாஹு யாழும் அன்னக்கத ரசூல் நபியே நீர் அல்லாஹுடைய தூதர் அல்லாஹுக்கு தெரியும் நீங்க அல்லாஹுடைய தூதர் தான் அந்த முனாஃபிக்கு வாயில் சொன்னதால அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த முனாஃபிக்கு சாட்சி சொன்னால நீங்க அல்லாஹுடைய தூதர் ஆயிட்டீங்களா அவன் சாட்சி சொன்னாலும் சொல்லாட்டாலும் நீங்க அல்லாஹுடைய தூதர் தான் இது அல்லாஹுக்கு தெரியும் ஆனால் இன்னல் முனாஃபிக் அந்த காதை இந்த முனாஃபிக் சொல்றானா இல்லையா அவன் வந்து தன் உள்ளத்திலிருந்து வார்த்தையை சொல்லவில்லை அப்போ வெளிப்படைத நாங்கள் சுர்க்க எதிர்க்கிறோம் குரான் சொன்னாவை பின்பற்றுகிறோம் இப்படி பேசுறதுதான் சத்தியத்தில் சங்கமித்தோட ஆகிவிடுவோமா என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நாம் ஆகிவிட மாட்டோம் அந்த சத்தியத்தில் சங்கமித்தல் என்பதற்குரிய உண்மையான பொருள் என்ன ஒரு கொள்கையை உள்ளத்தால் நம்பியவன் அவனிடம் என்னென்ன அடையாளங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று குரான் சொல்லி காட்டுகிறதோ அந்த அடையாளங்கள் நம்மிடம் இருக்கிறதா என்பதை நாம் சற்று சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் நபியால் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க முனாஃபிக்களுக்கு பாரமான தொழுகை என்ன தொழுகை இன்னும் அஸ்கல சலாத்தி அதர் முனாஃபிக்கின்னு சலாத்துல் ஃபஜிர் ஓ சலாத்துல் இஷா நயவஞ்சகர்களுக்கு பாரமான தொழுகை ஃபஜில் தொழுகையும் இஷா தொழுகையும் அப்படின்னு நபியால் நாயம் சொல்லி காட்டுறாங்க இப்போ நம்மளை யோசித்து பாருங்க நாம் நம்ம சத்திய சங்கமித்திருக்கிறோமா நாம் வந்து ஃபஜில் தொழுகையை சரியாக தொழுகின்றோமா இஷா தொழுகையை நாம் சரியாக தொழுகின்றோமா இதை நாம் சிந்தித்து பாரு கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் குரான் சொல்லான இல்லையா வஸ்தனும் பிஸ்ஸபுரி வசலா தொழுகையை கொண்டும் பொறுமையை கொண்டும் உதவி தேடுங்கள் இன்னகால கபீரத்துல இல்லாத ஹாஷிரி இந்த தொழுகை இருக்கு பாருங்க இது அல்லாவுடைய பயம் இல்லாதவர்களுக்கு இது பெரும் பாரமாக இருக்கும் என்று அல்லாஹ் அப்புதான் சொல்லி காட்டுகின்றான் அப்ப இன்றைக்கு சத்தியவாதிகள் யாருக்கு சொல்லப்படுது சத்தியவாதிகளுக்குரிய உயர்ந்த அடையாளங்கள் உயர்ந்த உதாரணங்கள் குரான் சொல்லக்கூடிய ஏராளமான சான்றுகள் நம்முடைய கண் முன்னால் மறைக்கப்பட்டு சத்தியவாதிகள் என்று சொன்னால் அவன் அல்லாக்கு இணை கற்பிக்க கூடாது என்று பேசுவான் சுபு துளாமல் தூங்குவான் அப்படி ஆயிடுச்சா இல்லையா சத்தியவாதிகள் என்று சொன்னால் எல்லா பாவங்களையும் அவன் செய்வான் அல்லா இணை வைக்க மாட்டான் நாம் தௌஹீதுடைய சிறப்புக்காக சொல்லப்பட்ட செய்தியை சத்தியவாதிகளுக்குரிய அடையாளமாக ஆக்கிவிட்டோம் நவியல் நாய சல்லா அலி சிலம் அவர்கள் இந்த சத்திய கொள்கையுடைய சிறப்பை சொல்லி காட்டுறாங்க மறுமை நாளில் ஒரு பாவி கொண்டு வரப்படுவான் ஒரு பாவி கொண்டு வரப்படுவான் அப்படி சொன்னோன்ன ஒரு சத்தியவாதி பாவியாக தான் இருக்கணும்னு நினைச்ச நினைச்சிடறோம் மறுமை நாளில் ஒரு பாவி கொண்டு வரப்பட்டு அவனுடைய பாவ ஏடுகள் எவ்வளோ இருக்கும் திசத்தோ ஒரு திசைன்னு செஞ்சிடலாம் தொண்ணூற்றி ஒம்பது பாவ ஏடுகள் ஒரு பாவி கொண்டு வரப்படுறான் அவனுடைய பாவ ஏடுகள் எவ்வளவு தொண்ணூற்றி ஒன்பது பாவ ஏடுகள் ஒவ்வொரு ஏடும் மிஸ்ல மத்தில் பசர் நம்முடைய பார்வை எவ்வளோ தூரம் செல்லுமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஏடு தொண்ணூத்தி ஒம்பது பாவ ஏடு ஒரு ஏடு எவ்வளோ பெருசு மிஸ்ல மத்தியில் பசர் வெட்ட வெளியில் நின்று நாம் அப்படி பார்த்தா நம்முடைய பார்வை எவ்வளோ தூரம் செல்லும் அந்த அளவுக்கு ஒரு பாவை நம்ம எவ்வளோ பெரிய பாவியாக இருப்பேன் பாருங்க அப்படி தொண்ணூற்றி ஒம்பது பாவை ஏடுகள் 
அந்த தொண்ணூற்றி ஒம்பது பாவையர்கள் கொண்டு வரப்பட்டு மறுமை நாளில் வைக்கப்படும் மீசான் தராச தராசில் வைக்கப்படும் வைக்கப்பட்டவனை என்னுடைய அடியானே இது எல்லாம் நீ செஞ்ச பாவம் தானா அப்ப அந்த அடியான்னு சொல்லுவான் யாரெல்லாம் எல்லாமே நான் செஞ்ச பாவம் தான் அப்ப எவ்வளவு பெரிய பாவின்னு எடுத்துக்கிடுங்க எல்லாமே நான் செஞ்ச பாவம் தான் அப்ப அல்லா கேட்பான் துன்கிரு மினகாதா செய்யன் இல்லை எதா நீ மறுக்கிறாயா இல்லை யார எல்லாமே நான் செஞ்சேதான் அங்க அல்லாட்ட மறுக்கவெல்லாம் முடியாது அல்லா நம்ம செய்யாது சொல்லவும் மாட்டான் எல்லாமே இது பாவங்கள் என்ன செய்யப்படும் நம்ம செஞ்ச பாவம் தான் அங்க எடுத்து காட்டப்படும் அப்ப அல்லா கேட்பான் அது அலமத்துக்கு கத்தை பற்றி அல்ல ஹாஃபிலும் உனக்கு நன்மை தீமையை பதிவு செய்வார்களே என்னுடைய எழுத்தர்கள் அவங்க அநியாயமாக எதையும் பதிவு பண்ணிட்டாங்களா இல்லையா அல்ல எல்லாமே கரெக்டாக தான் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே நான் செய்த பாவம்தான் அல்லா கேட்பான் என்னுடைய அடியானே ஒன்றிலும் ஏதாவது நன்மைகள் இருக்கிறதா எனக்கு எந்த நன்மையுமே இல்லையா அல்ல அப்படிம்மா அப்போ அல்லா சொல்வான் இன்ன லக்கா இந்தனா ஹசனாத் அது எவ் லா லுதுமா அலை உனக்கு நம்பிடம் சில நன்மைகள் இருக்கிறது இன்றைய தினம் உனக்கு எந்த அநியாயமும் விளைக்கப்படாது என்று அல்லா சொல்லிவிட்டு ஒரு சிறிய ஒரு பித்தாக்காவே அல்லா எடுத்து காட்டுவான் நடைமுறையில் பத்தாக்கா வாங்க பித்தாக்கா பித்தாக்காவை அதை எடுத்து காட்டுவான் ஒரு சின்ன லைசன்ஸ் கார்டு மாதிரி டிரைவிங் லைசன்ஸ் மாதிரி அப்போ அல்ல அந்த பித்தாக்கா என்ன எழுதப்பட்டிருக்கும் அஷ்ஹத் அல்லா இலா இல்லல்லா அஷ்ஹத் அண்ணன் முகமது அப்துகு வரசூலு வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாஹாவை தவிர யாரும் இல்லை முகமது சல்லா அலி சலம் அல்லாவுடைய அடியார் அவனுடைய தூதர் அவன் எவ்வளவு பெரிய பாவியாக இருந்தாலும் இந்த கொள்கையில உள்ளத்தில் கரெக்டாக நம்பி இருந்திருக்கிறான் அல்லா கிஷிருக்கு வைக்கல முகமது நபி தான் அல்லாவுடைய தூதர் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றான் அப்போ அந்த அடியான் கேட்பான் யா அல்லா இவ்வளவு பாவையேடுகள் இருக்குது இந்த சின்ன கார்டு வந்து அதை என்ன செஞ்சிட முடியும் அப்போ அல்லா என்ன செய்வான் ஒரு தராசின் ஒரு தட்டிலே தொண்ணூற்றி ஒன்பது பாவ ஏடுகளையும் இந்த ஏகத்துவ களிமாவை இன்னொரு தட்டிலும் வைப்பான் அல்லாவுடைய அந்த சத்திய கொள்கைக்கு முன்பாக பாவ ஏடுகள் எல்லாம் தூசாய் பறந்தோடிவிடும் இந்த ஹதீசு தௌஹீத் களிமாவுடைய சிறப்பை சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் அதை எவ்வளவு பெரும் பாவியாக இருந்தாலும் அல்லாக்கு இணை வைக்காமல் அவன் மரணித்து விட்டான் சொன்னால் இந்த சத்திய கொள்கை அவனை காப்பாற்றும் ஆனால் அதிகமானவர்கள் எப்படி விளங்கிக் கொண்டார்கள் அப்ப சத்தியவாதி என்று சொன்னால் பெரும்பாவியா இருக்கணும் அப்படி விளங்கக்கூடிய மக்களை பார்க்கணும் ஏன்பா நீ இந்த மாதிரி பண்ற அது சிறுக்கு வைக்காட எல்லாம் காப்பாத்திருவான ஏன்டா இதை செய்த சிறுக்கு இல்லாட்டா எல்லாம் காப்பாத்திருவான அல்ல என்ன சொல்கின்றான் இன்னல்லாக லா யகுஃபிரு ஐஷ்ரகபி அல்ல அவனுக்கு இணை கற்பிக்கப்படுவதை மன்னிக்கவே மாட்டான் ஓ எகுஃபிரு மாதூனது அளிக்க இமை யஷாவ் அது அல்லாத பாவங்களை தான் நாடியோருக்கு தான் அல்ல மன்னிப்பான் அப்ப இன்றைக்கு தௌஹீத் வாதிகள் என்பதற்குரிய அடையாளங்கள் என்ன எந்த மாதிரி அடையாளங்கள் இன்னைக்கு பிரச்சாரம் செய்யப்படுகிறது அல்லாக்கு இணை கற்பிக்க கூடாது என்று சொல்வதோடு அதை பேசினால் மட்டும் போதும் சத்தியவாதிகளுக்குரிய அடையாளங்கள் ஒருவன் சத்தியத்தில் சங்கமித்தான் என்பதற்குரிய அடையாளம் என்னவோ அது நம்மிடம் தேவையில்லை என்ற ரீதியில் ஆகிவிட்டதை பார்க்கிறோம் பல தொழுகையிலாம் இன்றைக்கு சத்தியவாதிகள் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் மிக 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 பொதுபோக்காக இருக்கக்கூடிய காட்சியை பார்க்கலாம் இது உண்மையிலே சத்தியவாதிகளுக்குரிய சத்தியத்தில் சங்கமித்தவர்களுக்குரிய அடையாளம் கிடையாது இது முனாசிகளுடைய அடையாளம் இதா காமு இல்ல சலாத்து காமு குசாலா அவர்கள் தொழுகைக்காக என்றால் சோம்பேறியாக நிற்பார்கள் இது நயவஞ்சர்களுடைய அடையாளம் சத்தியவாதிகளுக்குரிய அடையாளம் கிடையாது நயவஞ்சர்களுக்கு தான் பஜர் தொழுகை இஷா தொழுகை பாரமாக இருக்கும் நயவஞ்சவர்களுடைய அடையாளத்தை நம்பிய சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் ஆயத்துல் முனாபிக்கு சலாசா முனாபிக்குடைய அடையாளம் மூன்று இதா ஹத்தச கதப பேசினால் பொய்யே பேசுவான் வைதா வாழ அகலப வாக்களித்தால் மாறு செய்வான் வைத துமின ஹான நம்பி ஒப்படைத்தால் அவன் மோசடி செய்வான் வைதா ஹாசம ஃபஜர விவாதம் செய்தால் முறைதவறி பேசுவான் அப்ப இதெல்லாம் யாருடைய பண்பு எவருக்குனாலும் மோசடி பண்ணு ஒரு பொறுப்பை நம்பி ஒப்படைச்சா ஒரு போஸ்டில் இருந்தோம்னா அதில் நீ துரோகம் பண்ணு மக்களுக்கு துரோகம் பண்ணு எந்த பொய்யனாலும் பேசி ஒன்றை நியாயப்படுத்திக்கொள் ஒன்றை வாக்குறுதி அளித்தால் எப்படி வேண்டுமானாலும் மாறு செய்து கொள் சுருக்கு மட்டும் வைக்கக்கூடாது அப்போ இந்த மாதிரி சொல்கிறோம் பாருங்க 
பேசினால் பொய்யே பேசுறது வாக்களித்தால் மாறி செய்வது நம்பி ஒப்படைத்தால் மோசடி செய்வது ஒரு விஷயத்தை பற்றி விவாதம் செய்யும் பொழுது முறை தவறி பேசுவது இதெல்லாம் தௌஹீதவாதிகளுக்குரிய அடையாளமா சத்தியத்தில் சங்கமித்தவர்களுக்குரிய அடையாளமா இது எல்லாம் சத்தியத்தில் சங்கமித்தவர்களுக்குரிய அடையாளம் கிடையாது இன்றைக்கு நினைச்சிடாங்க என்ன அநியாயத்தினாலும் பண்ணிக்க நீ வந்து நான் தௌஹீத் அப்படி சொல்லிட்டா நீ தௌஹீதுவாதி இப்ப அதானே அதுதான் ஒரு ட்ரெண்டா ஆகிக்கொண்டு இருக்கிறது உண்மையிலே சத்தியத்தை சங்கமிக்க கூடிய அடையாளம் கிடையாது அல்லா ரபுல் ஆலமீன் திருமலை குரானிலே ஒரு இறை நம்பிக்கையால் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு பல்வேறு அடையாளங்களை அல்லா சொல்லி காட்டுகின்றான் அதுல ஒரு இடத்துல அல்லா கூறுகின்றான் சூரத்துள் மூமினூன் என்ற அத்தியாயத்திலே அதை நாம நம்முடைய வாழ்க்கையில் கொண்டு வந்தோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நாம எதை சத்தியம் என்று நம்புகிறோமோ அதில் நாம் சங்கமித்திருக்கிறோம் என்பதற்குரிய சான்றல் அல்லா ரபுதாமி சொல்லி காட்டுகின்றான் அல்லாகவை நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் அல்லாவின் உண்மையில் நம்பி இருக்கிறாயா நீ அல்லாவிற்கு இணை வைக்க கூடாது தௌகீத் கொள்கை தான் உன்னை காப்பாற்றும் அல்லா கடுகளை கூட இணை வைக்காமல் மரணிக்க வேண்டும் என்று நம்புகிறாயா அப்படி நம்பினால் நீ வெற்றி பெற்று விட்டாய் ஆனால் அந்த நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் ஒரு தௌஹீதுவாதி எப்படி இருப்பான் அல்லா கூறுகின்றான் அவர்கள் தங்களுடைய தொழுகையிலே உள்ளச்சத்தோடு இருப்பார்கள் தொழுகை விஷயத்தில் வந்து அல்லாவுடைய பயம் இருக்க வேண்டும் பக்து வந்து விட்டதா தொழாமல் இருந்தால் அதுதான் உள்ளத்திற்கு பாரமாக இருக்க வேண்டும் எப்படா நம்ம தொழுது முடிக்க போறோம் நம்ம கடமையை நாம எப்ப முடிக்க போறோம் இன்ன சொலாத்த காணத்து அதில் மூமினின கிதாப மவுக்கூத்தா தொழுகை என்பது மூமின்களுக்கு நேரம் குறிக்கப்பட்ட கடமை இன்னும் சொல்ல போனால் சிறுக்குங்கிறது ஒரு பெரிய குழின்னு வச்சுக்கிடுங்க பெரிய குழி இப்ப நம்ம பெரிய பெரிய பாலங்களில் வண்டியில் வர்றோம் வெளிக்கில் பார்த்தா சைடில் தடுப்பு சுவர் கட்டி இருப்பாங்க அந்த தடுப்பு சுவரை வண்டி இடித்து அந்த சுவர் தடுக்கல்னு வச்சுக்கிடுங்க வண்டி எங்கே போய் விழும் கீழே போய் விழும் பெரிய பெரிய பாலங்கள் பார்க்குற மாதிரி வரும்போது ஊரே நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது சைடில் வந்து ஒரு ரெண்டு அடிக்கு மூணு அடிக்கு என்ன செய்கிறாங்க தடுப்பு சுவர் கட்டி இருக்கிறாங்க இந்த தடுப்பு சுவர் தான் நம்முடைய வாகனத்தை நாம் செல்லக்கூடிய வாகனத்தை கீழே விழாமல் தடுப்பதற்கு எப்படி தடுப்பு சுவர் வைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த தடுப்பு சுவர் தான் தொழுகை ஒரு மூமினை சிறுக்கில் போய் விழாமல் குஃபுல போய் விழாமல் தடுக்கக்கூடிய தடுப்பு சுவர் எது தொழுகை நபிய நான் சொல்லி காட்டுறான் இன்ன பைன சிறுக்கி வல் குஃபுரி தற்குசலா அல்லாக்கு இணை வைத்தல் என்ற காரியத்திற்கும் அல்லாவை மறுத்தல் என்ற காரியத்திற்கும் தடுப்பாக இருப்பது தடை இல்லாமல் இருப்பது தொழுகையை விடுவதுதான் தடுப்பாக இருப்பது தொழுகை தொழுகையை விட்டு விட்டால் நாம் எதில் போய் விழுந்துருவோம் குஃபுரில் போய் விழுந்துருவோம் சிறுக்கில் போய் விழுந்துருவோம் இவன் நினைக்கிறான் சிறுக்குனா தர்காவுக்கு போகிறது மட்டும் தான் சிறுக்கு அப்படி கிடையாது அப்புற ஆயத்த மணி தகத இலாகவும் ஹவாகும் தன்னுடைய மனோ இச்சையை கடவுளாக எடுத்துக்கொண்டவனை பார்த்துறான் அல்லா கேட்குறான் மனம் போன போக்கில் வாழ்க்கை எந்த ஒன்றையும் நியாயப்படுத்தி கொண்டு மனம் போன போக்கு தன்னுடைய மனோ இச்சையை கடவுளாக எடுத்துக்கொண்டு வாழக்கூடிய அந்த சிறுக்கில் கொண்டு போய் எல்லாம் தள்ளிடுவோம் சிறுக்குனா தாயத்து போட்டால் மட்டும்தான் சிறுக்கு அதுவும் சிறுக்கு தான் மோழு போதுனா மட்டும்தான் சிறுக்கு அதுவும் சிறுக்கு தான் ஆனால் எந்த மாதிரி சிறுக்கு இது மட்டும் சிறுக்கு கிடையாது நம்முடைய தொழுகை எல்லாம் வச்சுக்கிடுங்க நம்ம மனம் போன போக்கில் மனோ இச்சையை கடவுளாக எடுத்துக்கொண்டு சிறுக்கு வச்சு நாசமாக போகிறானா இல்லையா அந்த மாதிரி சிறுக்கில் கொண்டு போய் அதை நம்ம தள்ளிடும் இஸ்லாம் அது வெளிப்படையான சிறுக்கில் கொண்டு போய் தள்ளிடும் நிரந்தர நரகத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய அந்த சிறுக்கை விட்டு தடுக்கக்கூடிய பெரிய ஆயுதம் தொழுகை அப்போ நீங்கள் எப்படி யோசித்தரக்கூடாது எத்தனையோ தொழுகையாளிகள் சிறுக்கில் கிடக்கிறான்னு யோசித்தரக்கூடாது சிறுக்கு வைப்பவன் தொழுவான் என்பது மாற்ற கருத்து இல்லை தர்காவாதிகள் தொழத்தான் செய்கிறான் ஆனால் ஒரு தௌஹீதுவாதியிடம் தொழுகை இல்லாமல் இருக்காது இதுதான் அங்கே பேசிக் மக்கா காசுகளை தொழுது கொண்டு இருந்தான் தொழுகைங்கிற பேரில் மாக்கான சலாத்துகும் ஐந்தல் பைத்தி இல்லா முக்காம் ஓ தஸ்தியா 
அவர்கள் அல்லாவுடைய ஆலயத்திலே கை தட்டுவதும் சீட்டி அடிப்பதும் தான் அவனுடைய தொழுகையாக இருந்தது அவ தொழுகை என்ற பேர்ல இணை வைப்போ தொழுகிறார்கள் அவங்க தொழுகை தடுக்கலையும் கேட்டக்கூடாது ஒரு தௌஹீதுவாதியே வந்து சிறுக்கிற போகாம தடுக்கிற பெரிய ஆயுதம் தொழுகை தான் இதுல நம்ம கிட்ட வந்து சரி இதை வச்சுக்கிடுங்க அது வந்து கண்டிப்பாக நம்மை அது குஃபுல்ல கொண்டு போய் தள்ளிவிடும் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் நம்ம அல்லாவை சத்தியத்தில் சங்கமித்திருக்கிறோம் என்பதற்குரிய அடையாளம் தொழுகை மறுமை நாளின் அவ்வளமா யுகாசிகில் அப்து யோமது கியாமத் அனி சலா மறுமை நாளில் ஒரு அடியான் முதன் முதலாக விசாரிக்கப்படுவது தொழுகையை பற்றி தான் அந்த தொழுகை சரியாக இருந்தால் பகத் அஃலக வாஞ்சக அவன் வெற்றி பெற்று விட்டான் அவன் ஈடேற்றம் பெற்று விட்டான் ஒயின் ஃபசதத் பகத் ஹாப ஹசிர அந்த தொழுகையை அவன் பால்படுத்தி இருந்தால் அவன் தோல்வி அடைந்து விட்டான் அவன் நஷ்டம் அடைந்து விட்டான் அப்ப நாம இந்த சத்திய கொள்கையில சரியாக சங்கமித்திருக்கிறோமா என்பதை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ரசூலுல்லா உண்டாக்கிய சமூகத்தை யோசித்து பாருங்க தௌஹீது கொள்கைக்கு முன்மாதிரியான சமூகம் அந்த சமூகம் தான் நபிகள் நாயக காலத்தில் இரவு நேரத்தில் மதினமா நகரத்துக்குள்ள நுழைந்தால் சகாபாக்கள் எல்லாம் வீடுகளில் தகச்சு துரும்போது அவங்க ஓதக்கூடிய அந்த சப்தம் தேனீக்களுடைய ரீங்கானத்தை போன்று மதினா அப்படி கேட்குமா மதினமா நகரத்துக்குள்ள நுழைஞ்சா எல்லாரும் அந்த காலத்துல வந்து அந்த சப்தத்தினால் ஏற்படக்கூடிய கேடுகள் எல்லாம் கிடையாது இல்ல இந்த வாகன பெருக்கம் இறைச்சல் அதெல்லாம் கூடி நமக்கு வந்து சப்தங்கள் கேட்பது கிடையாது நபிய நாய காலத்துல மைக் இல்லாம தான் வாங்க சொல்லுவாங்க எல்லா மக்களுக்கும் என்ன செய்யும் கேட்கும் அந்த அளவுக்கு அமைதி நிறைந்த ஒரு நேரம் அப்படி அந்த சக நேரத்துல போனோம்னா சகாபாக்கள்லாம் தகஜ தொழுவாங்க அந்த சப்தம் அப்படி தேனீக்கோடு ரீங்காரத்தை போன அப்படி உண்மூணு அந்த சப்தம் என்ன செய்யுமா கேட்குமா மழை காலத்தில் தவளைகள் சப்தம் விடும்போது சப்தம் கேட்குது பாருங்க அது மாதிரி குரான் எல்லோரும் குரான் ஓதும்போது அந்த சப்தம் மதினமா நகரத்தில் கேட்கும் நம்ம ஹதீஸ்களில் பார்க்குறோம் அல்லா குரான் சொல்லி காட்டுகின்றான் மூமீன்கள் எப்படி இருப்பார்கள் அவர்கள் அஃபில் அசஹாரிகும் எஸ்தஃபிரூன் சக நேரங்களிலே அவர்கள் பாவ மன்னிப்பு தேடுவார்கள் வாழ்நாளில் ரமதான் மாதத்தை நம்ம ரயில் தொழுக்கதில் நாடி தொழுகிறோம் இது மூமீன்களுடைய அடையாளம் ரமதான் மாதத்தில் மட்டும் தொழுவது மூமியங்களுடைய அடையாளம் கிடையாது ஒரு மூமீன்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் நமக்கு இரவு தொழுக கட்டாய கடமை கிடையாது அதே நேரத்தில் மூமியங்களுடைய முக்கியமான பண்புகளில் ஒன்று எது இரவு தொழுகையை பேணுவது அல்ல சொல்லி காட்டுகின்றான் அவர்கள் அஃபில் அசஹாரி ஹும் எஸ்தூன் அவர்கள் சக நேரங்களில் அல்லாவிடம் பாவ மன்னிப்பு தேடுவார்கள் புறான் அல்ல கேட்கின்றான் மூமிகள் எப்படி இருப்பார்கள் ததஜாஃபா ஜுனூபுகும் அனில் மலாஜி படுக்கையை விட்டு பிலாபுரங்களை உயர்த்துவ கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நம்ம அல்லையெல்லாம் இன்றைக்கு வெளிநாடுகளில் வந்து கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து தூங்குகிறோம் பாருங்க இது உண்மையிலே அந்த அசதி உடல் அசதி என்பது அது ஒரு பெரிய விஷயம்தான் ஆனால் அல்ல அந்த மாதிரி மக்களை போக்கி பேசுவதை போல அல்ல பேசுகின்றான் ததஜாஃபா ஜுனூபுகும் அனில் மலாஜி படுக்கைகளை விட்டு விழா புறங்களை அவர்கள் உயர்த்துவார்கள் எதுவும் ரப்பகும் அச்சத்தோடும் ஆசையோடு தங்கள் இறைவனை அழைப்பார்கள் பதா தாழம் நஃசுமா உஹ்ஃபியலோகும் என் குர்ரத்தி ஆயினும் ஜசாம் பிமாக்கான அமலூன் எந்த ஒரு ஆத்மாவும் அவர்களுக்காக மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கண் குளிர்ச்சி சொர்க்கம் என்ற அந்த கண் குளிர்ச்சியை அறிந்து கொள்ள முடியாது என்று அல்லா சொல்லி காட்டுகின்றான் இது அப்போ நாம் வந்து நம்மால் முடிந்த அளவுக்கு அஞ்சு வேல தொழுகையை ஒருபோது விட்டுறக்கூடாது அல்ல கரெக்டாக இருக்கணும் தகச்ச தொழுகை நம்மால் முடிந்த அளவுக்கு அது மூமெண்ட்டுடைய அடையாளம் நம்மால் முடிந்த அளவு நம்ம என்ன செய்யணும் தகச்ச தொழுகையை பேண வேண்டும் குழாண்ட் எல்லாம் சொல்லும்போது காணும் கலீலம் என லைலிமாக ஹெஜோகும் அவர்கள் இரவில் குறைந்த நேரம் தான் தூங்குவார்கள் நபியான காலத்தில் சகாபாக்கள் அப்படி இருந்தார்கள் நாம் ஈமான பலவீனமானவர்கள் நாம் அந்த அளவுக்கு இருக்க முடியாது இருந்தாலும் நாம் என்ன செய்யணும் ஐங்கால தொழுகையோடு தௌஹீதவாதிகளுக்குரிய முக்கியமான அட அடையாளமாகிய இந்த இரவு தொழுகை நாம் என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் அப்ப அல்லா சொல்கின்றான் அவர்கள் தங்கள் தொழுகையில் உள்ளச்சத்தோடு இருப்பார்கள் நம்ம தௌஹீதில சத்திய கொள்கையில சங்கமித்திருக்கிறோம் என்பதற்கு நம்மிடம் தொழுகையில் உள்ளச்சம் இருக்கிறதா என்பதை நாம் சற்று சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அடுத்து அல்லா சொல்கின்றான் வல்லதீனகும் அணில் லகுவி முகலிலூன் அவர்கள் வீரான காரியங்களை புறக்கணிப்பார்கள் இது எல்லாம் நகி வரதட்சணை திருமணத்தில் கலந்து கொள்வதை வந்து பயங்கரமாக எதிர்க்கிறோம் தப்பு தான் வரதட்சணை திருமணத்தில் கலந்து கொள்ளக்கூடாது அது பாவம் 
அதே நேரத்தில் அதை விட பெரிய பெரிய பாவத்தில் சர்வசாதாரம கலந்துக்கிறாங்களே அதுக்கு என்ன சொல்றீங்க வரதட்சண திருமணத்தில் கரெக்டாக அஞ்சு விட தொழுவார் சிறுக்கெல்லாம் வைக்க மாட்டார் அந்த சால்னாவில் போய் கையை வச்சுட்டாருங்கிறதுக்காண்டி நான் நியாயப்படுத்தவில்லை வரதட்சண கல்யாணத்தை போய் சாப்பிட்டாராம் அவரை லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வாங்கி அட்டே அப்பா நீங்கள்லாம் கொள்கைவாதியா அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அவனை தர்காவில் போய் தள்ளுற வரைக்கும் விமர்சிக்கக்கூடிய அந்த வீராதி வீரர்கள் சூராதி சூரர்கள் அவங்கெல்லாம் நினச்சி பார்க்கணும் இதை விட பெரிய பாவத்தை சர்வசாதாரணம் செய்கிறம நம்ம எப்படி கொள்கைவாதியாக இருக்க முடியும் அபியாலாம் சொல்கிறாங்க மண் ஃபாத்தத்து சலாத்துல அசுர் பக்க அண்ணமா உத்திர அகலுகோ மாலுகு எவனுக்கு ஒரு அசல் தொழுகை வேண்டுமென்றே தவறிவிட்டதோ தன்னுடைய குடும்பங்களையும் செல்வங்களையும் இழந்தவனை போன்றவனாவான் ஒரு அசல் தொழுகை போச்சுன்னா ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் செல்வமும் இழந்தவன மாதிரி வாழ்நாள் ஃபுல்லாக அசல் தொழாமல் இருக்கிறோமே அப்போ நம்ம என்னத்த கொள்கைவாதியாக இருக்க முடியும் யோசித்து பாருங்க அப்போ ஒரு பாவத்தில் போய் இப்போ வீணான காரியங்களை புறக்கணிப்பார்கள் ஆனால் நாம் ஒன்றை வீணான காரியம் என்று சொல்லி அதை புறக்கணிக்கிறோம் ஆனால் அதை விட பால தூரமான பல பயங்கரமான வீணான காரியங்களை மூலிகை கிடைக்கின்றோமே அப்போ இது ஒரு முழுமையினுடைய பண்பு கிடையாது எவையெல்லாம் வீணான காரியம் நம்ம சக்திக்கு உட்பட்டு எவையெல்லாம் வீணான காரியங்களோ அதை நாம் புறக்கணிக்க வேண்டும் அடுத்து அல்லாஹ் அப்புதானே சொல்லி காட்டுகின்றான் அந்த இறை நம்பிக்கை எப்படிப்பட்டவர்கள் தங்களுடைய ஜக்காத்தை அவர்கள் நிறைவேற்றுவார்கள் தான தர்மங்களை ஜக்காத்தை அவர்கள் முறையாக நிறைவேற்றுவார்கள் நாம் அந்த பண்பு இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் நாம் சம்பாதிக்கக்கூடிய சம்பாத்தியத்துக்கு முறையாக நாம் ரெண்டரை பர்சன்ட் செல்வமாக இருந்தால் ரெண்டரை பர்சன்ட் கணக்கிட்டு கொடுக்குறோமா தானியத்துக்கு தனி சட்டம் ஆடு மாடு கால்நடைகளுக்கு தனி சட்டம் புதைகளுக்கு தனி சட்டம் அது போக உள்ள மற்ற சம்பாத்தியங்களுக்கு ரெண்டரை பர்சன்ட் நாம் அதை கணக்கிட்டு கொடுக்கிறோமா என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இது அல்லாவை நம்பிக்கை கொண்டவங்களுடைய அடையாளம் சக்கா தேற்ற வார்த்தைக்கு கட்டாய தர்மம் என்று அர்த்தம் இருக்குது உபரியான தர்மங்கள் என்ற அர்த்தமும் அதுக்கு இருக்குது உபரியான தர்மங்களை நாம் செய்கிறோமா என்பதையும் நாம் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அல்லா சொல்லி காலையில் எப்படி ஆதம் ஆதமுடைய மகனே அன்ஃபிக் நீ செலவு செய் உன்ஃபிக் அலை உனக்கு செலவு செய்யப்படும் அல்லா உனக்கு தருவான் நீங்கள் அல்லாவுக்கானி கொடுங்க அல்லா உங்களுக்கு தருவான் என்று மார்க்கம் சொல்லி காட்டுகிறது அடுத்து அல்லா ரபுல் ஆலமீன் சத்தியத்தில் சங்கமித்தருடைய அடையாளங்களை பற்றி அல்லா சொல்லி காட்டுகின்றான் அவர்கள் தங்களுடைய கற்புகளை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்வார்கள் தங்களுடைய மனைவிமார்களிடம் தங்களுடைய கற்பை மானத்தை வெளிப்படுத்துவார்கள் அடிமை பெண்களிடம் மானத்தை வெளிப்படுத்துவார்கள் அல்ல அன்றைய அனுமதி கொடுத்திருந்தான் இதற்கு அவர்கள் பழிக்கப்பட மாட்டார்கள் இது தவிர அனைத்து இடங்களிலும் தங்களுடைய மானத்தை அவர்கள் பாதுகாத்துக் கொள்வார்கள் என்று அல்லாஹ் ரொப்பதாக சொல்லி காட்டுகின்றான் இந்த பண்பு ஒரு மூமையினுடைய பண்பு நவீனாயம் காலத்திலே வாழ்ந்த நூறு சதவீத சகாபாக்கள்ல அந்த மக்கள்ல முனாஃபிகன் கழிச்சிருங்க சகாபாக்கள் யாரு முனாஃபிகன் அல்லாதவன் சகாபாக்கள் அல்லா சொல்லி காட்டுங்க முகமது ரசூலுல்லா முகமது அல்லாவுடைய தூதர் அந்த முகமது சல்லா அலி செல்லும் அவர்களோடு உள்ள சகாபாக்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அசித்தாவதல் குஃபார் காஃபிர்களிடம் கடமை காட்டுவார்கள் ஒரு ரொகமாவும் பயணம் தங்களுக்கு மத்திய நேசத்தோடு இருப்பார்கள் முனாஃபிகின்ற சகாபாக்கள் கிடையாது ஏன்னா அவர்கள் காஃபிர்களிடம் கடமை காட்டவில்லை மூமின்களோடு நேசபாசமாக இருக்கவில்லை அவர் குரானுடைய அடிப்படையில் சகாபாக்கள் நபி தோழர்கள் என்பவர்கள் காஃபிர்களிடம் குஃபுர் வைக்கக்கூடிய சிறுக்கு வைக்கக்கூடிய ஒரு கடுமையாகவும் தௌஹீத் மக்களுக்கு மத்தியில் பாசத்தோடும் இருக்கக்கூடியவங்க தான் நபிகள் நாயகத்தோடு இருந்த சகாபாக்கள் அல்லா சொல்லி காட்டுகின்றான் அப்ப அந்த சகாபாக்கள்ல வந்து எத்தனை பேர்கிட்ட இந்த பாவம் இருந்தது கருப்பு நெருக்கி எதிரான இந்த குற்றம் விபச்சார குற்றம் எத்தனை பேர்ட்ட இருந்துச்சு ஆனால் அது ஒரு பர்சன்ட் ஒரு ஆள் ரெண்டு பேர் செஞ்சிருப்பாங்களா இல்லையா அது அடையாளமாக்கப்படுகிறது அதிகமாக நல்லடியார்கள் கற்பு நெறியோடு வாழ்ந்தார்கள் அல்லவா அது அடையாளம் இன்மையாக காட்டப்படுகிறது எவ்வளோ பெரிய டேஞ்சர் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆபத்து பாருங்கள் அப்புறம் மூமின் என்றால் யார் வல்லதீனவும் லிஃப்ரூஜியும் ஹாஃபிதூன் அவர்கள் தங்களுடைய கற்புகளை மானங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வார்கள் அல்ல அனுமதித்த திருமணம் என்ற மனைவி என்ற உறவு அந்த அதுபோன்று மார்க்கம் அனுமதித்த முறையில் இன்றைக்கு அடிமை முறையெல்லாம் கிடையாது 
அந்த அடிமை என்ற உறவு இதை தவிர வேறு அனைத்து இடங்களிலும் தங்களுடைய கற்புகளை அவர்கள் பாதுகாத்துக் கொள்வார்கள் இதை தாண்டி அவர்கள் வரம்பும் இருக்கிறார்களோ இதை தாண்டி செல்பவர்கள் தான் இதை தாண்டி தேடக்கூடியவர்கள் தான் வரம்பு மீறியவர்கள் என்று அல்லா சொல்லி காட்டுகின்றான் அடுத்து அல்லா கூறுகின்றான் ராவூன் அவர்கள் தங்களுடைய அமானிதங்கள் விஷயத்திலும் தங்களுடைய உடன்படிக்கைகள் விஷயத்திலும் பேணுதலாக இருப்பார்கள் என்று அல்லா கூறுகிறான் அமானிதங்கள் பேணப்படுகிறதா அமானிதங்கள் என்றால் என்ன ஒரு ஆள்கிட்ட வந்து ஒரு பொருளை நம்ம நம்பி ஒப்படைக்கிறோம் என்னுடைய பொருள்களை வச்சிருங்க நான் குறிப்பிட்ட காலத்தில் உங்கள்கிட்ட வாங்கிக்கிறேன் அப்ப அவர் இந்த அமானியத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர் பாதுகாப்பதாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டவர் அதை குறிப்பிட்டு செய்ய வேண்டும் திருப்பி ஒப்படைக்க வேண்டும் ஒரு ஆளை ஒரு பொறுப்பில் வைக்கிறோம் வச்சுக்கிடுங்க ஒரு ஜமாத்துக்கு தலைவர் பொறுப்பில் வைக்கிறோம் அது வந்து அமானிதம் அந்த பொறுப்பு என்பது ஒரு அமானிதம் இன்னல்லாக ஏமுரு அந்த அப்துல் அமானாத்தில் அகலியா அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அமானிதங்களை அதற்கு உடையவர்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று அது அந்த அமானிதங்களை கரெக்டாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று அல்லாஹ் உத்தரவிடுகின்றான் கியாமத்தாவுடைய அடையாளங்களில் ஒன்று இதா உயிரத்தில் அமானா ஃபன்தலிசா அமானிதம் நாசமாக்கப்படும் என்றால் கியாமத்தினால எதிர்பார் அப்ப அமானிதம் என்பது நம்மிடம் ஒரு பொறுப்பு நம்பி ஒப்படைக்கப்பட்டால் அந்த பொறுப்பு ஒரு பொருள் நம்பி ஒப்படைக்கப்பட்டால் அந்த பொறுப்பை அந்த பொருளை சரியாக பேண வேண்டிய முறைப்படி பேணுவதுதான் அமானிதம் ஆனால் இன்றைக்கு பாருங்க பொறுப்பு என்ற அந்த அமானியத்தை சரியான முறையில் பேணுகிறார்களா அந்த பேணுதல் இல்லை இன்றைக்கு பாருங்க ஒரு ஜமாத்துடைய தலைவர் என்பது அந்த பொறுப்பு அமானிதம் இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாரும் சமந்தம் யாருமே உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் கிடையாது அதே நேரத்தில் பொறுப்புக்காக நமக்கு என்ன செய்யும் சில மற்றவர்களை விட சில முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும் அப்போ அந்த பொறுப்பை நம்ம தப்பாக பயன்படுத்தணும் வச்சுக்கிடுங்க நாளைக்கு நாம் அல்லாட்ட பதிவு சொல்லி ஆக வேண்டும் வாக்குறுதி உடன்படிக்கையை சரியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் இன்னைக்கு பல இடங்களில் உடன்படிக்கைகள் வாக்குறுதிகள் மீறக்கூடிய காட்சியை பார்க்கிறோம் ஒரு வாக்குறுதி கொடுப்பாங்க மற்ற நாளே மீறுவாங்க அதுக்கு ஆயிரம் நியாயம் கற்பிப்பார்கள் அதற்கு ஆயிரம் காரணங்கள் கற்பிப்பார்கள் அப்போ அல்லா மூமின்கள் எப்படி இருப்பார்கள் வல்லதீனகும் அமானாத்தையும் வாஹிதையும் ராவும் அவர்கள் தங்களுடைய அமானிதங்கள் விஷயத்திலும் வாக்குறுதிகள் விஷயத்திலும் பேணுதலாக இருப்பார்கள் வல்லதீனகும் அலா சலவாத்தையும் ஹாஃபிதூன் அவர்கள் தங்கள் தொழுகையிலே பேணுதலாக இருப்பார்கள் முதல் ரெண்டாவது சில ஹாஷியின் தொழுகையிலே உள்ளச்சத்தோடு இருப்பார்கள் அதை என்ன அர்த்தம் தொழும்போது கரெக்டாக தொழுகிறது தொழுகையிலே பேணுதலாக இருப்பேன் அர்த்தம் ஒவ்வொரு தொழுகையும் அந்தந்த வக்துக்கு தொழுகிறது சரியாக தொழுவது அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே திருமலை குரான் பல்வேறு வசனங்களில் சத்தியத்தில் சங்கமிக்க கூடியவர்களுடைய அடையாளங்களை சொல்லி காட்டுகிறது அப்படிப்பட்ட அடையாளங்களை நாம் பெற்றிருந்தால்தான் நாம் உண்மையிலேயே சத்தியத்தில் சங்கமித்தவர்கள் எனவே நாம் சத்திய கொள்கையை சங்கமிக்க வேண்டும் சத்திய கொள்கையில் சங்கமித்தவர்களுக்குரிய அடையாளங்கள் என்னவோ அந்த அடையாளத்தை பெற்ற மக்களாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் திகழ வேண்டும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் உண்மையாக இந்த சத்திய கொள்கையை பின்பற்றக்கூடிய நன்மக்களாக நாம் அனைவரையும் ஆக்கி அழுபுரிவானாக வாகிருது ஆவான அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகா